楚王司马玮、长沙王司马懿、成都王司马颖，不都是司马炎的孩子吗？这几个人虽然混蛋，但是智商好像比司马衷强呀。原因很多，最关键的还是要回到宗法制。嫡长子继承制锁死了一切可以变革的渠道，晋武帝必须捏着鼻子立自己的嫡长子司马衷。如果改立其他任何一个孩子，那么就由立长变成了立贤。如果立贤，那么所有的子嗣当中，没有人能贤明过晋皇帝司马师的孩子司马攸。司马师在魏晋善待之际的关键作用，我们在上期已经讲过了。如果立贤，那么把江山交给贤明的司马攸，没有任何问题。再说了。从根源上挖，你晋武帝一制的皇位本来就是从景皇帝手里承接的，现在还给人家也没什么大不了。如果你是晋武帝司马炎，你敢立贤吗？司马攸有多贤明呢？论个人素质，他性格平和、亲贤远佞、乐善好施，理论水平高，文章写得好。论长辈评价，老贼司马懿可是大大的喜欢，给这孩子上了一个封号——武阳侯。武阳是哪里呀、啊，同学们？那是司马懿的封地啊。司马懿老爹司马房、司马懿本人、景皇帝司马师都承袭了武阳侯。现在把这个封号传给了司马攸，态度还不够明显吗？王、懿、师、攸，只有家族接班人才能封武阳侯。论在集团内部的名声，晋朝开国的那个武皇帝，你知道吧？我司马攸不知道比他高到哪儿去了。论出身正统，过继之后，司马攸就是景皇帝司马师的孩子了。老爹是皇帝，绝对正统，贵不可言。论个人能力，司马攸历任散骑常侍、步兵校尉，十八岁开始正式带兵，军队在他手里被治理的很有一套。论人伦孝道，自己老爹去世的时候，只有十岁的司马攸表现出了极强的封建伦理观，哀动左右，大人们纷纷称赞这是个好苗子。他只有十岁呀、啊，朋友们。论君臣忠义，司马攸表示：“我的一切都是文皇帝司马昭和武皇帝司马炎给的，我封国里的那些官都请朝廷选定吧，我一个都不插手，全部听朝廷安排。”论人文关怀，司马攸还坚持人道主义救助，属下或朝里官员病了死了，医药费、丧葬费、安家费都自掏腰包安慰，绝不麻烦朝廷。论工作理念，司马攸还改革监察管理制度，人家还号召优化政府办事流程，还弘扬大晋良好的精神文明，还别嗨了，再嗨，司马炎真急眼了。一边是全方位无死角优秀好青年的皇帝司马攸，一边是蠢得冒泡的傻儿子司马衷。武帝司马炎是真的不敢随随便便王储意味给别的孩子，必须把嫡长子继承制夯实死了。因为我是文皇帝的嫡长子，司马衷是我的嫡长子，将来司马昱也必须作为傻儿子的嫡长子继位，皇位就在我们一家传承了。你司马攸别想了，如果司马炎不选择司马衷，而另立别人做太子，就改变了原则，就是说非嫡长子也可以做皇帝了，不立长就立贤，这里可不是换个儿子当继承人那么简单，很可能是换一脉。这也就是我们上期说到的，司马师一死。不光司马家再也压制不住彪悍的世家大族，还直接导致了西晋初期的政治死局。必须严防死守，禁止司马攸有任何染指地位的可能性。立司马衷为皇太子，昭告天下，下一任接班人是我儿子司马攸，绝无可能了。给司马攸家太子太保，昭告天下，司马攸只是我们家太子的老师、保姆、监护人。司马攸要做的就是尽心辅佐太子。他要是敢坚守自盗、染指皇位，那他就是大畜生，天下共击之。同时，司马衷虽然是个傻子，但是司马衷的儿子闵怀太子司马昱，那看起来可真是一副好圣尊的样子，自幼天资聪慧，颇有后来者居上的气概。司马炎看着这个小孙子，怎么看怎么喜欢，还敢放出风来说，这孩子跟宣皇帝司马懿很像，是我们司马家正经的杰出人才，是有家族遗风的好儿郎。甚至司马炎还直接表态说：“这孩子啊，一定能兴盛我们大晋。”正因为好圣孙司马昱的杰出表现，蛮憨的司马炎内心生出了一股侥幸心理，认为即便传给傻憨憨司马衷也不怕，因为第三代接班人很棒棒。于是，在这种大意又固执的作用下，在现实选择和个人情感的双重加持下，傻皇帝司马衷走上历史舞台的中心，并即将因为他的皇位展开一场风暴。
。然而，围绕司马衷、司马攸的崩塌还没有结果，司马炎一场突如其来的病危，让所有朝臣的野心都蠢蠢欲动起来。党争正式摆到明面上，不死不休。还没灭吴呢，齐王出阵事件。将本来就拧巴的朝局再次浇上了两桶汽油，不怕死的官员天天扯着脖子要跟皇帝辩论。司马炎去世之前，重启了灭亡了五百年的分封制，一大堆手握重兵、拥有财权的王爷虎视眈眈地离开了首都。三国时期地方领兵的可怕局面再次出现。外戚杨氏在权力交接的关键时刻，试图模仿一下老影帝司马懿，换个拳玩玩，意图再次颠覆江山。顶级丑女贾南风不是只会在外。外面偷汉子，政治手段也有一点点高超。三下五除二干掉了外戚杨氏，但是却一不小心激发了八个王爷对皇权的野心。八王之乱之前，帝国中心其实已经打成一滩浆糊了。下期我们慢慢拆分。最后总结一下，后人时常拿晋武帝选择痴呆太子来做继承人琐事这么重要的帝国交在一个智障手中，确实是个雷。但是最核心的是，围绕司马攸而展开的一系列事件，像一个个催化剂，直接导致了西晋政治力量结构的改变。晋武帝死后仅一年，八王之乱开始爆发，西晋急速的走向灭亡。